Xin chào các bạn, à, tên tôi là Quang Nguyễn. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục nói về Regular Expression. À, bạn coi Regular Expression là một ngôn ngữ đặc thù riêng. Và hầu hết tất cả những ngôn ngữ lập trình trên thế giới hiện tại đang xài đó thì đều được ủng hộ Regular Expression. Ủng hộ bao nhiêu thì th tùy theo. À, ngôn ngữ mà ủng hộ Regular Expression nhiều nhất đó là Per Programming Language. Rồi thứ hai là có thể nói là Ruby Programming Language. À, còn Swift thì sao bạn? À, hiện tại bây giờ Apple có Swift 3 thì Swift 3 ủng hộ Regulation nhưng mà rất yếu bạn. Quá yếu đi. À, tôi hy vọng cái release mới của Swift uh, Language sẽ ủng hộ Regular expression nhiều hơn. À, để ôn lại bài trước một chút bạn. À, trong bài trước đó thì mình có student.text và đây mình có cái data đây bạn. Và mình muốn cộng một cho hết những điểm trong cái data này đây bạn. Thì mình sẽ chạy mình chạy vậy đây bạn. Là mình đi tìm một hay những con số và mình đổi nó qua integer mình cộng một. Đây là một cách viết thôi bạn. Mà cách viết khác đó là trong khi bạn xài dấu dollar sign một đó thì bạn có thể đổi qua thành chữ x hay chữ gì cũng được bạn. Bạn có để y hay là bất cứ cái gì thì bạn không có cần xài cái dollar một nữa bạn. Khi bạn chạy đây thì nó cũng giống nhau bạn. À, 86 đổi ra 87, 56 đổi ra 57. Còn thí dụ mình muốn làm phức tạp hơn sao bạn? Thí dụ mình có một cái file vậy bạn nhé. À đây đó thì mình có số chẵn và số lẻ bạn. Nếu mà mình chạy như vậy đó bạn đó. À. Thì nó không có đúng bạn. À nếu mà bạn để ý coi. À, 8 thì 9 nó ra đúng. Còn 50 thì ra 51.1 bạn. Đây phải 51 không bạn. À, 4.02 thì nó ra 5.3 và tương tự 13.05 thì nó ra 14.06 bạn thì à, bạn xử lý này sao bạn đây đó mình chỉ nói là đi tìm số chẵn không bạn mình chưa nói tìm số lẻ sao bạn để nói cho rõ hơn khi mà mình chạy lần này bạn đó thì à, chẳng hạn như là số 37.86 sao đổi qua 38.87 bạn vì lý do đây mình nói nó đi tìm số bạn mình nó không nói nó tìm chấm bạn nhé thì nó sẽ tới thấy đây 37 nó sẽ ngưng để nó cộng 1 ra 38 86 thì nó sẽ ngưng thì cộng đây là 87 à, tương tự 27 nó không thấy dấu chấm thì lấy 27 đến thì ra 28 chấm 5 đó, thì nó sẽ số 5 thôi thì cộng 1 là 6 À, vậy thì kế tiếp thì mình sẽ đổi uh, program tìm số lẻ bạn nhé. Ở đây thì mình nói nó tìm một hay những số. Thì kế tiếp thì mình sẽ để gạch đi tìm dấu chấm. Và đi tìm số một hay nhiều số. Thì mình sẽ chạy các bạn. Nếu mà chạy vậy đó thì bạn sẽ thấy số lẻ 27.5 thì ra 28.5 đúng bạn. 37.86 thì ra 38.86. Đây là nói là đi tìm số gì đó bạn đó. Kế tiếp là dấu chấm bạn. Và số tiếp, nghĩa là số, chấm, số. Thì bạn sẽ thấy vậy đây. Và tương tự 15, 13.05 thì ra 14.05 bạn. Nhưng bạn nhưng bạn để ý đó, số 8 bạn đó, số chẳng đó thì nó không thấy bạn. Nó vẫn 8 nhưng nó không có cộng 1 bạn. Thì một cách xử lý đó bạn đó thì mình sẽ nói là đi tìm số chẳng hay số lẻ thì mình sẽ cộng thêm một chút lệnh của regular expression bạn. Nếu mà bạn để ý đó thì càng ngày đó thì nó sẽ khó lắm bạn, khó nhìn thấy khó lắm bạn, nhất là khi mà bạn mới học regular expression. Đây đó thì tôi nói là đi tìm một, một hay những con số và tôi để ngoặc trong đây bạn nhé. 
và câu hỏi đây là tôi nói nếu mà trong đây có cũng được không có cũng được nếu mà không có đó là nó sẽ là số số chẵn mà nếu mà nó có được đó thì nó là số lẻ thì đây là mình nói dấu hỏi nó là được zero hay một nghĩa là được không được cũng được bạn thí dụ mình chạy thế coi nếu bạn thấy 8 đó thì đổi ra chín bạn theo lý do bạn có zero là tôi đổ qua float trên quanh đây bạn à năm mươi đổi ra năm mốt thì đây thì nó sẽ lấy số chẵn và số lẻ luôn bạn À, tôi muốn làm cho rõ thêm về cái regular expression bạn nhé và tôi sẽ dùng AIB bạn và tôi sẽ copy cái string này xuống để tra khảo nó và tôi sẽ dùng cái lệnh scan bạn thì tôi scan D bạn đó thì bạn sẽ thấy cứ mỗi lần cái scan nó gặp số bạn nó 8 nó để xuống, 5 xuống, nó chia ra hết bạn. Và đây tôi nói chỉ tìm một con số riêng rẻ thôi bạn. Thí dụ bạn muốn tìm số một hay nhiều số thêm đó bạn đó, bạn để dấu cộng vô. Thì bạn sẽ thấy 8, 50, 0, 0, 4, 0, 2. Và nếu mà bạn tìm muốn tìm số lẻ bạn đó, thì bạn để chấm gạch D cộng thêm bạn thì nó sẽ tìm thấy số lẻ đây bạn khi mà bạn mới học regular expression đó, scan này tương đối là à, một cái lệnh dễ dài để bạn tra khảo về regular expression nếu mà bạn không muốn xài scan command để tra khảo regular expression đó, thì bạn có thể tự viết cho bạn một cái function À, để tra khảo regular expression bạn. À, đây là trong Ruby bạn. Thì cái function này thì nó mang nó bạn để vô cái string và để vô regular expression. Khi nó đúng nó thì nó để trong ngoặc vậy đấy bạn. Đây bạn nó đi tìm đây là cái string input string và đây bạn đi tìm gì bạn. Đây là mình đi tìm một hay nhiều số bạn. Và khi bạn chạy cái function nữa thì nó sẽ để 12 đó nó sẽ nói Ờ tôi tìm thấy số 12 đây và nó để cái ngoặc cho bạn Và cái function này thì tôi copy qua đây bạn Pick Cái parameter là string Input string và input regular expression Và bạn match với nhau Bạn match bởi cái lệnh này bạn nhé Bằng dấu bằng và dấu ngã đây bạn và nếu mà nó match nó đúng nó bạn đó thì cái string nó chia ra ba phần bạn à phần đúng là cái chuỗi mà nó đúng bạn đó và phần sau phần trước nó chia ra ba phần nên khi mà bạn chạy vậy đó bạn đó đây là mình nói đi tìm một con số lẻ nào đó bạn và đây là cái chuỗi khi mà chạy xong đó thì bạn sẽ thấy nó nó để số 1 rồi bạn Tại lý do bạn nó đi tìm một số lẻ thôi bạn Chỉ một số thôi Nếu mà bạn muốn hai số đó thì bạn nói Để dấu cộng cho bạn Thì bạn thấy nó đề cái ngoặc đây không Đây đó là nói đi tìm Một cái sổ hay Hay là chữ gì cũng được bạn Thì đây thì nó thấy số đầu tiên Cái chữ đầu tiên là ai sẽ để ngoặc cho bạn À, và kế tiếp đó, đây đó là nói đi tìm số hai chữ liên tiếp với nhau đó. Thì chữ ai này không đúng bạn, tại vì nó có cái space rồi bạn nhé. Thì chữ kế tiếp là HA, thì bạn thấy nó để HA đây không? Kế tiếp đó thì mình có cái string bạn. Đây là mình có cái số lẻ bạn. Đây mình nói đi tìm một nhóm số đó, thì nó sẽ thấy số 12 thôi bạn nó sẽ không thấy số chấm nên bạn thấy nó để số chấm 12 đây không nếu mà bạn muốn tìm số lẻ đó thì bạn phải đề đi tìm số chấm số thì nó sẽ thấy số số này đấy bạn và khi tìm thấy thì nó để trong cái ngoặc bạn
à, kế tiếp đó thì mình muốn nói gì lúc có hết lúc b2 bạn nhé à, chẳng hạn như đây thí dụ mà khi mình chạy lệnh này bạn đó thì nó sẽ cộng hết những số bạn thí dụ mình nói chỉ cộng những số cho minute thôi sao bạn thì bạn sẽ làm gì bạn sẽ cộng đây bạn bạn sẽ thêm cái role expression này đây thì bạn sẽ mở cái ngoặc bạn để dấu hỏi bằng và bạn đi để minute vô đây minute bạn nhé thì bạn giống ngoặc nếu mà chạy vậy đó bạn để ý đó chỉ có cái minute đó, thì nó đổi 50 đổ ra 51 27.5 thì ra 28.5 còn mấy số khác là nó sẽ không đổi bạn như 4.2 thì nó là để yên bạn tại ở đây đó thì mình nói đây là cái lúc hết bạn À, về kế tiếp tôi muốn làm nó và tôi muốn cộng hai cái số này bạn của thời tiết F với C đây bạn và tôi sẽ dùng lúc B2 tôi dùng lúc hết không được tại vì C nó F nó khác nha bạn lúc B2 tại vì nó có F nó giống nhau và tôi sẽ sửa cái program này chút trước đầu tiên thì tôi sẽ xóa cái lúc hết bạn và tôi sẽ cộng vô lúc B2 và tôi sẽ mở ngoặc dấu hỏi dấu bằng và chữ AT bạn nhé và tôi đóng ngoặc lại đây là lúc à, B2 bạn nếu mà tôi chạy đó thì bạn sẽ thấy mấy số khác thì nó sẽ không đổi 50 mm không đổi bạn và nó chỉ đổi 4.2C bạn hay là 37F bạn cho thời tiết không thì bạn thấy đây là cái lúc B2 bạn nhé. À, kế tiếp tôi muốn làm nó là tôi muốn đổi C không sao bạn? À, lệnh vừa rồi thì mình đổi C với F lên cộng 1 bạn nhé. Thế thì tôi muốn để C thôi. Một cách là thì bạn cộng lại lúc ở hết mới là lúc à, B2 luôn bạn. Thì đây bạn. Thì bạn sẽ cộng mở ngoặc cái này lúc ở hết bạn nhé. C nghĩa là sao bạn đây là bạn nói đó là bạn đi tìm một con số gì bạn đó mà và sau số đó là nó có chữ C bạn đây là số bạn nhé đây là số sau số nó có số C đây bạn và trước nó thì nó có chữ AT đây bạn trước nó có chữ AT đây bạn thì nó sẽ sửa số này đó bạn số dưới đây mà nó có F đây thì nó sẽ không được sửa và nếu mà tôi chạy bạn đó nếu bạn để ý đó thì 402 này nè thì nó sẽ ra 5.02 này bạn và số 37.6 thì nó sẽ không đổi mấy số khác thì không đổi lên bạn đây là lúc hết bạn cái là bạn lúc back lúc hết và bạn xài hai cái nó kêu là lúc around à Kế tiếp thì tôi muốn giới thiệu cho bạn cái slash 1 đây bạn. Slash 1 đó nghĩa là sao bạn? Nghĩa là ở đây mình nói đi tìm một con số. Nếu mà con số, hai số nó giống nhau đó. Thì mình sẽ cộng 1 bạn. Chẳng hạn như đây số 5 đây. Mình tìm thấy slash đi là số 5 bạn nhé. Và mình nói nếu mà kế tiếp số 5 nữa đó. Thì nó sẽ cộng 1. Thì đây là 56. À, tương tự như số 88, 8 đây bạn. Thì hai số 88 giống 88 thì nó sẽ cộng 1. 88, 89 đây bạn Dĩ nhiên số này cộng không đúng rồi bạn Mình sẽ sửa sau Còn số 18 bạn nhé Việc đầu tiên slash D này đó Thì nó thấy số số 1 Và kế tiếp nó 11 thì nó đổi Nhưng mà đây thì nó là số 8 Nên nó vẫn giữ nguyên 18 bạn Nếu mà bạn muốn sửa cái 89, 89 này bạn nó ra 88, 89 Thì đây lúc này tôi nói đi tìm Một con số thôi Thì tôi chỉ cộng thêm cái dấu cộng này đó bạn thì đây nó sẽ sửa cho bạn đây là nó nói đi tìm một hay nhiều con số bạn thì đây đó slash d đây bạn đó thì nó sẽ thấy là 88 bạn nhé và slash 1 đó thì nó sẽ 88 bạn còn lúc trước trên đây bạn đó bạn không có cộng nó thì nó thấy số 8 số 8 và kế tiếp số 8 thì nó đổi, kế tiếp nữa là nó số 8 nên nó đổi hai lần bạn.
Hẹn các bạn trong video tới.